నమస్కారం శ్రీ ఆచార్య అనంతకృష్ణ స్వామి గారు నమస్కారం అండి యాభై తొమ్మిదో మనీ మంత్ర సార్ ప్రతి ఒక్కరిని మీ వీడియోస్ తోటి డబ్బు సంపాదన మీద ఉత్సాహం తీసుకొస్తున్నారు ఈ యాభై తొమ్మిదో మనీ మంత్రాలు ఏం చెప్పబోతున్నారు ఇక్కడ డబ్బు రాకపోవడానికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయండి ఎందుకంటే మనకు డబ్బుకి రాకపోవడానికి ఎన్నో వ్యతిరేక ఆజ్ఞలు ఇస్తున్నాం మనం మనం తెలియకుండా నేను చిన్నప్పటి నుంచి సమాజం ద్వారా కావచ్చు లేకపోతే ఇతరుల వ్యక్తుల ద్వారా కావచ్చు లేదంటే మన ఇంట్లో కావచ్చు ఆ వ్యతిరేక ఆజ్ఞలు ఎలా ఉంటాయి మీకు తెలియకుండా నేను ఎన్నోసార్లు డబ్బు లేకుండా మేము బతకలేమా అని ఒక మాట అని ఉంటారండి ఏదో ఇట్లా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కానీ ఏదన్నా సందర్భం వచ్చినప్పుడు డబ్బు లేదురా లేకపోతే మేము బతకలేమా అప్పుడు డబ్బు మీ దగ్గరికి రాదు ఎందుకంటే లేకుండా బతకాలనుకున్నారు కదా మీరు కాబట్టి డబ్బు ఎలా వస్తుంది మీ దగ్గరికి ఈ వ్యతిరేక ఆజ్ఞలకి ఇలా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కొన్ని చెప్తాను వీటిని మీరు ఖచ్చితంగా పాటించండి ఇంకోసారి వీటిని రిపీట్ చేయకండి రిపీట్ చేయడం వల్ల డబ్బు అనేది మీ దగ్గరికి రాదు ఇంకేం చెప్తున్నారు నీ వల్ల కాదు ఏదైనా పని చేస్తామని చెప్పేసి మా ఇంట్లో కానీ లేకపోతే బంధువులతో కానీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో కానీ నేను ఇలా చేయాలనుకుంటానంటే నీ వల్ల ఏమవుతుందిరా అంటారు అందుకే చెప్తున్నాను ఎవరికేం అడగకండి మీకు ఏం తోస్తా చేయండి రెండు రెండు మీరు ఖచ్చితంగా పాటించండి సమాజానికి పక్కవాడికి ఇబ్బంది కావద్దు ప్రకృతికి ఇబ్బంది కావద్దు మీరు ఏదైనా చేసుకోండి ఓకే ఇంకేమంటున్నావు నీతో కుదరదు నీతో కుదరదు నీతో ఏమవుతుంది నీతో చేరాదు నీకు కాదు నీతో ఏమవుతుంది నీ వల్ల ఏమవుతుంది ఇవన్నీ మనకు వ్యతిరేక ఆజ్ఞాలు అనమాట మనం ముందుకు పోకుండా కట్టిపడేస్తాయి మనకి ఇలాంటి మాటలు వినకండి దయచేసి అక్కడ ఎవరేం చెప్పినా సరే ఇలాంటి మాటలు వినకండి ఇంకేం చెప్తున్నావు ఇక్కడ నీకు ఎప్పటికీ అవకాశం రాదు అదేం చేస్తుంది మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ మూడ్లో పడేస్తుంది డిసప్పాయింట్లో మూడ్ పడేసింది ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా నాకు అవకాశం వస్తలేదే ఈ మాట మీరు ఎన్నోసార్లు అన్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో కానీ మీ సమాజంలో కానీ మీ బంధువులతో కానీ ఎన్నోసార్లు అన్నారు ఈ మాట నేను ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కావట్లేదు మనం ఏం చెప్తున్నాం ఏదైతే పదే పదే చెప్తున్నామో అది యూనివర్స్ తీసుకుంటుందని ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాము కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు ఏం చెప్తున్నావు ఎన్నిసార్లు చేసినా అది ప్రయత్నం చేసినా కావట్లేదు అని మీరే చెప్తున్నారు అది ఎలా అవుతుంది అది కాదు కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తాను అవుతుంది అని చెప్పండి అయిపోతుంది దాంట్లో ఎలాంటి సంక్షేమం లేదు ఇవన్నీ వ్యతిరేక ఆజ్ఞాలు అనమాట మనకు మనమే ఇచ్చుకునే రివర్స్ ఆజ్ఞలు ఇవన్నీ వ్యతిరేక ఆజ్ఞలు దీనివల్ల మీరు ముందుకు పోలేరు ఏది కూడా సాధించలేరు మీరు బాగా గుర్తుంది ఇంకేం చెప్తున్నాం ఎవరి లక్ష్య పెట్టము నీ యొక్క లక్ష్యం ఏదైతే ఎంచుకున్నావో ఆ లక్ష్యంలో ఏవి వచ్చినా ఏమి వచ్చినా వాటిని లక్ష్య పెట్టాలి ఎన్నో చెప్తుంటారు ఏది ఇలా చేసిన వాడు ఇంతకుముందు ఇట్లా అయిపోయినాడు అలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది ఆ లక్ష్యాలను ఎవరిని కూడా మీరు మనసులోకి తీసుకోకండి అవి తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు అనుకున్నది చేరుకోలేకపోతారు దీని విషయంలో కూడా గతంలో ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్పబడింది కాబట్టి మీరు ఏదైతే లక్ష్యం పెట్టుకున్నారో దానివైపు మాత్రమే అది మాత్రమే కనిపించాలి మీకు అర్జునుడు కదా ద్రోణాచార్యుడని నీకేం కనిపిస్తుందంటే అందరికీ పిట్ట కనిపించింది ఈ అర్జునుడికి మాత్రం పిట్ట కన్ను మాత్రమే కనిపించింది ఎందుకంటే దానికే కొట్టాలి మీకు అది మాత్రమే కనిపించాలి దాని రెక్కలు ఈకలు తోక ఏం కనిపించదు అలా కనిపించిందంటే మీరు ఫెయిల్ అయిపోయినట్టే మీ లక్ష్యం అనేది స్పష్టంగా ఉండాలి ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి డబ్బు పట్ల ఇంకేం చెప్తున్నాం చాలా కష్టపడుతున్నాను డబ్బు రావట్లేదు నాకు కాల్స్ కూడా చాలా వస్తాయండి మాకు బుద్ధి తెలిసిన పంచి మేము చాలా కష్టపడుతున్నాం అండి మా దగ్గర డబ్బు రావట్లేదు మీరు ఏం చెప్తున్నారు నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను డబ్బు రావట్లేదు ఎస్ రాదు అది ఎందుకంటే మీరే చెప్తున్నాను నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను డబ్బు రావట్లేదు కాబట్టి రాదు మీరు హాయిగా కూర్చున్న దగ్గర ప్రశాంతంగా నేను డబ్బును సంపాదిస్తున్నా అని చెప్పండి ఆటోమేటిక్గా డబ్బు వచ్చేస్తుంది మీకు ఎలాంటి కష్టం లేకుండా చాలామంది ఉన్నారండి డబ్బు కష్టపడకుండా డబ్బు సంపాదించాలి చాలామంది ఉన్నారు మరి వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది మీకు ఎందుకు రాదు మీరు అనుకుంటున్నారనమాట నేను కష్ట పొద్దున నుంచి రాత్రి వరకు కష్టపడతానండి అయితే కానీ కొంత డబ్బు రాదు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి కష్టపెడుతూనే డబ్బు ఇస్తుంది మీకు అది యూనివర్స్ ధర్మం అది యూనివర్స్ నియమం అది కాబట్టి చాలామంది ఉన్నారు హాయ్ సుఖంగా కూర్చొని దగ్గర డబ్బు సంపాదించే వాళ్ళు వాళ్ళందరూ అలాగే కోరుకుంటున్నారు నేను హాయ్ కూర్చొని డబ్బు సంపాదిస్తాను డబ్బు వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఇంకేం చెప్తున్నా వయసు మీరిపోయింది ఎస్ చాలామంది అనుకుంటారు అంతా అయిపోయింది ఇంక ఇప్పుడేం దెబ్బ సంపాదిస్తాం ఎక్కడ నుంచి సంపాదిస్తాం నాకు శరీరం సహకరించట్లేదు ఇంకేది అవుతుంది ఇంకేది అవుతుంది డబ్బు సంపాదించడానికి కారణాలు అవసరం లేదండి ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి కేఎఫ్సి చీక్ అనే ఓనర్ ఉన్నాడండి అరవై సంవత్సరాల తర్వాత డబ్బు సంపాదించడం మొదలు పెట్టాడు ఈరోజు ప్రపంచ ఎక్కువ వేరే ఒకడానే ఆయన అనుకున్నాడు అరవై సంవత్సరాలు వచ్చింది నాకు డబ్బు ఎలా వస్తుంది కాబట్టి డబ్బుకి వయసుకి సంబంధం లేదు ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి డబ్బుకి చదువుకు కూడా సంబంధం లేదు బాగా డబ్బు ఉందా ఇద్దరు సీఎల్ఎం పెట్టుకొని మెయింటైన్ చేస్తాడు వాడు
వీడికి నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే అప్పుడు ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో లొసులు ఉంటాయి వ్యాపారంలో ఆయన ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మార్కెట్ పడిపోయిందను లేకపోతే వాడల్లా మోసం చేశాడను అలా ఇలాంటి కొన్ని అనుమానాలతో ఏమవుతుందంటే పదే పదే మీరు చెప్తుంటారు ఏమనంటే రాన్ రాన్ అంతా అయిపోతుంది ఇంకా ఏం దాన్ని ఎలా చేయాలి ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అనే యొక్క ఆలోచనలో పడి దాని గురించి ప్రయత్నం చేయడం మానిపోయి ఆ లాస్ని మాత్రమే చూస్తాడు ఆయన లాస్ వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది లాస్ అవుతుంది అది ఎలా పడిపోతుంది మీకు సంబంధం లే దాన్ని ఎలా నిటుపులు నిలబెట్టుకోవాలనే దాని మీద మీరు ఆలోచన దృష్టి కేంద్రీకరించండి అప్పుడు మీకు డబ్బు రావడం అనేది మొదలవుతుంది ఎలాంటి పరిస్థితిలో అయినా సరే మార్కెట్ షేర్లు పడిపోయి కాక ఇంకేమైనా కాని కానీ మాత్రం మీ ఆలోచన మాత్రం ఆ పడిపోయే దాని మీద కాకుండా ఎలా పెంచుకోవాలనే దాని మీద దృష్టి పెట్టండి ఎట్లాంటి పరిస్థితిలో కూడా మీరు చేజారికోకుండా మీరు ఒక సుందర స్థాయిలో నిలబడతారు ఇంకేం చెప్తున్నారు తొందరలోనే నేను ఉద్యోగంలో నుంచి తీసేస్తారు ఈ కంప్లైంట్ నాకు చాలా వస్తుందండి మా బాస్ మనకు కోపడ్డాడండి నేను ఉద్యోగం నుంచి పీకేస్తాడేమో లేకపోతే సేల్స్ ఇస్తారు రాలేదండి కాబట్టి నన్ను పీకేస్తారేమో సేల్స్తో నీ బాస్తో నీకు సంబంధం ఏంటి నువ్వు హాయిగా ఉద్యోగం చేసుకున్నట్టు కలలు కాను అంతే వాడు ఎందుకు తీసేస్తాడు నేను నువ్వే చెప్తున్నావు వాడు తీసేస్తాడేమో స్టార్ట్ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి వాడు ఎలా తీసేయాలని వాడు ఆలోచిస్తాడు వాడేం చెప్తున్నావు భగవద్గీతలో యద్భావం తద్భవతి నువ్వు ఏదైతే ఆలోచిస్తావో అది మాత్రమే నీకు జరుగుతుంది నీ ఊహ నీ ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంది అలాగే జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడండి ఆ వ్యక్తి గురించి నేను చెడుగా ఆలోచించాను అప్పటివరకు ఇద్దరు మంచి మిత్రులే కాకపోతే ఆ వ్యక్తి గురించి నేను చెడుగా ఆలోచించిన మరుక్షణం ఆ వ్యక్తిలో అతనికి తెలియకుండా ఈ వ్యతిరేక భావన అనేది బీజం పడుతుంది ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి అది ఎప్పుడు బయటకు వస్తుంది ఒకనొక సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నువ్వు ఇట్లా అన్నావు నేను ఇట్లా అన్నాను నేను అలా అన్నాను నువ్వు ఇలా చేసావు ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయి అప్పటిదాకా అసలు పావు ఆయనకు కూడా ఏమి ఆలోచన లేదు కానీ ఇక్కడ బీజం వేసింది ఎవరు నువ్వే ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి నాతో ఇలా ప్రవర్తిస్తాడేమో అనుకున్న మరుక్షణం అక్కడ బీజం పడిపోయింది అది పెరిగి పెరిగి పెద్ద అయిపోయి ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఏద్ భావం తద్భవతి మీ యొక్క మంచి ఆలోచనలే మీ యొక్క ఉన్నతికి ముందుకు తీసుకెళ్తాయి తప్ప మీరు ఏ కొద్దే చేయడాలు చేస్తే వాటి వైపు మీ యొక్క మార్గం అనేది వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీ ఆలోచన విధానం అనేది సరిగ్గా ఉండాలి అలాగే మీ భావన అనేది సరిగ్గా ఉండాలి అప్పుడే మీకు అన్నీ అనుకూలిస్తే దానికి సరిగ్గా జరిగిపోతుంటుంది ఇంకేం చెప్తున్నామండి నీకేం తెలుసు అని ముఖ్యం కాదు నీకేం తెలిసింది తెలియపోతుంది దాంతో మీకు సంబంధం లేదు ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి మీకు తెలిసిందే చేయండి తెలియదని అనవసరంగా మీరు లంపటాలు పెట్టుకోకండి అది చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ ఏదైనా సరే మీకు తెలిసింది మాత్రమే చేయండి కానీ అనవసరంగా దేంట్లో నమ్మటాలు పెట్టుకోకండి అన్నీ పూసుకోకండి ఎందుకంటే మన డబ్బు సంపద విషయంలో ఏమీ మనం పట్టించుకోవద్దు సెంటిమెంట్లు పట్టించుకోవద్దు ఎవడో ఏమంటున్నాడు ఓ గొప్ప వ్యక్తి ఉన్నాడండి ఎన్నో కామెంట్స్ వస్తుంటాయి అవన్నీ పట్టించుకుంటే ఆయన ముందు పోలేడు ఎందుకంటే మంచి అయిన వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు చెడు అయిన వాళ్ళు కూడా చాలా ఉన్నారు కానీ మీరేం చేస్తున్నారు ఆ చెడును మాత్రమే చూస్తున్నారు అప్పుడు ఏమైపోతుంది మీ ఉన్నత స్థానంలో దిగజారిపోతుంది కాబట్టి మీరు అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచన లేకుండా మీరు చిన్నదైనా సరే పెద్దదని ఏదైతే లక్ష్యం పెట్టుకున్నారో దానివైపు మాత్రమే ప్రయాణం చేయండి వెనక్కి తిరిగి చూడద్దండి వెనక్కి తిరిగి చూసారంటే పడిపోతారు ఇంకేం చెప్తున్నారండి నువ్వు అనారోగ్యవంతుడు నీతో ఏమి కావద్దా ఎస్ అనారోగ్యం మీరు ఎప్పుడైతే ముందు తీసుకున్నారో మిమ్మల్ని ముందు పోనివ్వ అది కాదు అదే పట్టి పీడిస్తుంది మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారు అన్నీ చేయగలుగుతాం అనుకున్నప్పుడు అనారోగ్యం కూడా ఏం చేయదు ఇవన్నీ మనకు ఏం చేస్తాయంటే వ్యతిరేక ఆజ్ఞానం మనకు తెలియకుండానే డబ్బు సంబంధ వైపు ప్రయాణించకుండా కట్టి పడేసి వెనక్కి ఇలా అవుతాయి అనమాట ఈ వ్యతిరేక ఆజ్ఞలు ఎప్పుడు కూడా విరకండి ఎక్కడ వింటారు మీ ఇవన్నీ మళ్ళీ మీ సమాజంలో మీ తోటి వారితో మీ బంధువులతో మీ ఇంటి వాళ్ళతోనే వింటారు కాబట్టి ఎవరు మాటలు వినకండి ఎవరిని పట్టించుకోకండి ఎందుకంటే మీ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి డబ్బు సంపద ఐశ్వర్యం అష్టైశ్వర్యాలు భోగం ఇవన్నీ కావాలనుకున్నారు ఇవన్నీ పట్టించుకోకండి అలా ముందుకు వెళ్ళిపోండి ఎస్ ఇవన్నీ వ్యతిరేక ఆజ్ఞలు ఇవన్నీ బాగా మీరు బాగా నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకొని వీటిని కొట్టేయండి నోట్ చేసుకోవడం మైండ్లో పెట్టుకోవడం కాదు నేను చెప్పిన అవన్నీ రాసుకొని మీ జీవితంలో ఇక నుంచి లేవని కొట్టేసేయండి ఈ క్షణం నుంచి ఇవన్నీ మీ జీవితం నుంచి తీసేయబడ్డాయి ఇక ఇవన్నీ తీసేయబడ్డా అంటే ఏముంటుంది మీ జీవితంలో పాజిటివ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఆ పాజిటివ్ వైపు పరిగెత్తండి అంతే వెళ్ళిపోతారు ఇక ఎవడు ఆపేయ శక్తి ఎవడికి కూడా లేదు ప్రపంచంలో ఏ శక్తి కూడా మిమ్మల్ని ఆపేది అధికారం లేదు డబ్బు సంపాదించడం మీ హక్కు అది ముందుగా మీరు నోట్ చేసుకోండి ఒక పేపర్ మీరు రాసుకోండి డబ్బు సంపాదించడం నా హక్కు దాన్ని ఎవరు కూడా ఏం చేయలేరు అంతే ఖచ్చితంగా సంపాదిస్తారు ఖచ్చితంగా రాసుకుంటారు సార్ ప్రతి పాయింట్ నోటెడే
तंत्र का खुना डबू समझ जाओ कुनी वाकियल जाओ कुन्दा मानम चक्का का। शोर। वो इतने मिरेंज चाल ना येलो पेपर में इधर रेड पेन तो रास कोनी स्टिकचेस कॉल में मोहन जूस के ना दबाए ना स्टिकचेस कोनी मोहन जूस को डबू रोजोक सर दंच चाल बंद है। रास कोनी चक्का का। ना को डबू बंदे चाला इष्ट। यस। अलग ने डबू ने प्रेम इष्ट Apo double entar kami mengurus cuma telar tanaman. Ayah ni awal ni dek. Apo tu ni yang kerja jiwa tu, lo, dana prawa haman je piam. Alah double tu ni, biru, rose tu tu mana? Alah ingat jom ni double ni, anak nangga kerja jasta. Kerja je ada ni, mai rogel bau ni mana? Kar double kerja mana? Ayu pranam bau tu ni, mana kerja jasta lah awal tu ni. Abdo kerja ni, bicara kerja ni double ni. Entah kerja jasta entah double tu ni, no salah je piam ni. Kau tu ni, ni elah kerja jasta double ni, bala perdu kado. Anak nangga kerja jasta ano, ini baki ni ras kau ni. अलग है तेरी गाड़ी येनो रेट लो ना देगर हूँ तेरी वास्तव में कर्ज़ जैसे मुड़े मौत होंगे आंधा ग्रेटिव नहीं देगर वास्तव में वाक्य है ना नमन ले निज़ंगा नमन ले आंधा रो कच्चे तंगा कच्चे तंगा वास्तव में धनम ना वाई भू का हिमा प्रवाह हमला प्रवेश तो नहीं हिमा प्रवाह वन अपुना काल चेंडी दिन से वो नाल बेरोल जैसना का काल चेंडी इधर मेरा काल चेंडी क्या इधर का डबोचस आटोमेटिक है थैंक यू एंडी थैंक यू सर